कितना इंतजार कराएगी सिमसिम तरस रही है आंखें मेरी तुझे देखने के लिए चाल तो मैं बिछा चुका हूं बस तेरे आने का इंतजार है सिमसिम खेल अब शुरू होने वाला है आ गई है नाजिया अब ना तो ये कोतवाल और ना ही पाक तलवार आज कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरे नूर निगाह को आजाद होने से ये तो समझ में ये जरूर सिमसिम होगी भाईजान आज अच्छी तरह इसकी खातिर जारी करेंगे ये यहाँ क्या कर रही है ये ताबूत के पास क्यों जा रही है क्या कर रही है अब इसके आगे नहीं जा सकती मैं कहता हूं रुक जाइए रुक जाइए जियाबाद में इतनी ताकत कहां से आ गई मैं कहता रुक जाइए अब यहां से आगे नहीं जा सकती हम बड़े कुछ पाले रुक जाइए सिमसिम नहीं उसका छलावा है और सिमसिम यहां नहीं है तो फिर कहां हो सकती है आज तेरी हर चाल हर साजिश नाकामयाब होने वाली है और जब तक तुझे पता चलेगा तब तक मैं अपने नूरे निगाह को यहां से लेकर जा चुकी होंगी 
नाजिया निकालो उस पाक तलवार को और यहां करो मेरे नूरे निगाह को तुझे क्या लगा कि तू छलावे से मुझे अपने पीछे भगाकर इबलिस को मेरी गिरफ्त से आजाद करा लेगी मैं अली हूं अली बाबा तेरी खातिरदारी के लिए मैंने ऐसे इंतजाम किए हैं कि तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे इंसान के निकालने पर भी ये बात तलवार निकली कैसे नहीं और मेरी तरह नाजिया को झटका कैसे लग सकता है आगाजे का आमद शुरू हो गई है अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और अब तक मैं अपने नूरी निगाह को रिहा भी नहीं कर पाई हूं अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा इस शमशीर को कोई भी शैतान हाथ नहीं लगा सकता और ये बात समसिंग को बहुत जल्द पता चल जाएगी पर वो हार नहीं मानेगी बहुत चलाक है सिमसिंग कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगी हमेशा से वो इंसानों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती आ रही है और इस शमशीर को इस ताबूत से बाहर निकालने के लिए भी वो किसी इंसान का इस्तेमाल जरूर करेगी सिमसिम इस बात से अनजान है कि अब इस शमशीर को कोई इंसान भी हाथ नहीं लगा सकता वो कैसे भाईजान आश्रम में भिक्षु ने मुझे एक रस्म बताई थी और उसने कहा था कि सही वक्त आने पर मैं उस रस्म का इस्तेमाल करूं वो सही वक्त आ गया है हसन इस लम्हे से सिर्फ अली बाबा में ताकत होगी कि वो इस शमशीर को हाथ लगा सके और इस ताबूत से भी निकाल सके आज से इस शमशीर को मेरे अलावा जो भी हाथ लगाएगा वो बिजली के झटके सोर के खाएगा मेरा शब्द बिल्कुल सही था और शमशीर ने अपना कमाल दिखा दिया हसन हसन क्या हुआ हसन मर्जी आप अभी तलवार लेने आई थी और तलवार को सच छुआ उन्हें झटका लग गया झटके से वो आ गिर गई भाभी आगे खुलिए भाभी आपने उस पाक तलवार को हाथ क्यों लगाया ठीक हो तुम कैसे है यहां पर मैं यहां कैसे आई मैं तो घर पर थी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है भाभी पर तो जादू हुआ है ये काम सिम सिम का ही है वो भाभी को मोहरा बनाकर इबलिस को शमशीर की कैद से रिहा करना चाहती थी सिमसिम तेरी ये चाल भी नाकाम हो गई इस शमशीर को मेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता ना कोई इंसान और ना कोई शैतान इबलिस को हासिल करने के लिए अब कौन सी नई चाल चलेगी तू तो? तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं तो तुम यहाँ पर कैसे आई कौन लाया तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ
यहाँ के कोतवाल होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें घर तक छोड़ दें सही सलामत मरने के बाद भी जीत रहा है वो अली हमसे पता नहीं कौन सा जादू करके रखा है उस पाक तलवार में कि ना तो हम उसे छू सकते हैं और ना ही वो इंसान नाजिया अब हम क्या करेंगे मलिका अपने आका इबलिस को कैसे बचाएंगे अब बस एक ही ताकत है जो उस पाक तलवार को छू सकती है एक ही ताकत है जिसके आगे किसी भी जादू की कोई भी साथ नहीं है एक ही ताकत है जिसके आगे पूरी कायनात झुकती है और वो ताकत है एप्लेस की मेरे नूरे निगाह अब बस आप ही है जो खुद को उस पाक तलवार से रिहा करने का दम रखते हैं आका खुद को कैसे रिहा कर सकते हैं मले का हमें तो खुद तालिस्मान ढूंढ कर उन्हें दोबारा जिंदा करना है ये नामुमकिन है शैतानों की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है इससे पहले कि आगाज कयामत पूरी हो जाए और मैं अपने नूरे निगाह को हमेशा हमेशा के लिए खो दू मुझे नामुमकिन को मुमकिन करना होगा मैं जानता हूं भाभी आप हमेशा से यही सोचती हैं कि घर कैसे चलेगा सबकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी आपको उम्मीद थी कि मैं वापस आऊंगा तो घर के हालात बदल जाएंगे मैंने आपसे वो उम्मीद भी छीन ली मुझे माफ कर देना भाभी सिमसिम ने आपको मोहरा बनाकर इबलिस को रिहा करने की कोशिश की है जब तक मैं उसकी कैद से मर्जीना को निकाल नहीं लेता आपको अपना सच नहीं बता सकता अंदर कोई है कौन है भाभी भाभी राजा भाभी आप ठीक तो ना शाबाश मेरे बच्चों बड़े होकर पापा का नाम रोशन करोगे तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहना अपनों के लिए जिम्मेदार क्या हो गया हमारी भाभी को कहा थी वो बोलो कहा थी वो कहा थी भाभी चराहे पर बेहोश पड़ी हुई थी वो तो हमारा दिल नरम है कि इन्हें सही सलामत घर तक छोड़ने आ गए कोतवाल है हम परवास के परवास की आवाम की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है तुम भी जिम्मेदार बनो और अपनी भाभी का ध्यान रखो घोड़े बेच के सोते मत रहा करो थोड़े चौकन्ने भी रहा करो समझे तुम भी चौकन्ना तो तुम्हें रहना पड़ेगा छोटे कोतवाल हमारी भाभी की मदद की इसलिए छोड़ रहा हूँ रिफी किधर है मैं दिख नहीं रही है सो रही होगी नहीं वो सो नहीं रही है अगर वो सो रही होती तो अब तक तो जाग जाती इसका मतलब रिफी किसी मुसीबत में पता नहीं कहाँ चली गई लिफी हर बार खुद को बड़ा बोलकर मैं चुप करा देती है और आज खुद डांट खाने वाला काम करी है अलीफी कब से झूठे मिली नहीं ली अलीफी पता नहीं कहाँ चली गई है वो ओया अलीफी ठीक तो होगी ना बाबा अभी तक वापस नहीं आए नफी तू तो फिक्र मत कर 
अलीफी को कुछ नहीं हुआ होगा और बाबा भी जल्दी वापस आ जाएंगे वो दोनों सही सलामत होंगे कल याद है ना कल एक भी लाल दिन बुझी नहीं थी चल तुम ठीक तो हो ना अलीफी अपने आखे खोलो अलीफी सासे तो चल रही है लेकिन अलीफी की हालत हुई कैसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ है पोया हमें अलीफी को घर ले जाना होगा सिर्फ तुम चालीस चोरों के आका नहीं है मेरे नूरे निगाह इस कायनात में हर शैतान के आका है वो शैतानों में सबसे बड़ी ताकत है मेरे नूरे निगाह शैतान सचता करते हैं कहा इस दुनिया में शैतानों को वजूद मिला है मेरे नूरे निगाह से और अब उन्हीं शैतानों में से एक मेरे नूरे निगाह को उनका वजूद लौटाएगा कौन मिलेगा खदार मालिका ये खदार कौन है जब तुम सब नहीं थे जब मैं सिमसिम नहीं बनी थी तब गदार था मेरे नूरे निगाह के शरीर के हिस्से से बना एक जिन इबादत करता था मेरे नूरे निगाह की लेकिन उससे गलती हो गई मोहब्बत हो गई उसे जिन होकर भी एक इंसान से इश्क हो गया उसे और उसकी इसी हिमाकत के लिए नूरे निगाह ने उसी के सामने उसकी मोहब्बत उस लड़की को मार दिया मेरे नूरे निगाह चाहते थे कि घर आ रही है याद रखे कि वो सिर्फ उनकी इबादत कर सकता है किसी इंसान की नहीं चाह कर भी वो अपने आका के खिलाफ नहीं जा सका लेकिन उसके दिल में नूरे निगाह के लिए नफरत भर गई हदार को अपने काबू में रखने के लिए मेरे नूरे निगाह ने उस लड़की का दिल अपने पास महफूज रख लिया था लेकिन जब मुस्तफा ने उन्हें पत्थर का बना दिया उनके सारे चिन्ह आजाद हो गए और उन्हीं में से एक था गदार गदार आज भी अपनी मोहब्बत को ढूंढ रहा है उस लड़की के दिल को ढूंढ रहा है और मुझे यकीन है अगर मैं उसे उस लड़की का दिल ला कर दे दू तो वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा मेरे नूरे निगाह अब आपको आप ही के शरीर का एक हिस्सा आजादी दिलाएगा लेकिन मलिका आका ने उस लड़की का दिल कहा महफूज रखा हो जहनुम में जहनुम में उस लड़की का दिल महफूज है जिन और शैतानों की दुनिया है जहनुम और इस दुनिया पर हमारे आका इबलिस की हुकूमत है और अब अब मुझे इसी जहनुम में जाकर उस लड़की के दिल को चुराना होगा लेकिन मलेगा जहनुम में तो सिर्फ आका इबलिस अकेला ले सकते हैं आप वहां कैसे जा पाएंगे ये नामुमकिन है जानती हूं मैं कि ये नामुमकिन है लेकिन अपने नूर निगाह को आजादी दिलाने के लिए मैं नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए तैयार हूँ तुम सब शायद भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूली क्या क्या नहीं बोला उन इंसानों ने उन मामूली इंसानों ने मेरे नूरे निगाह को पत्थर से मारा उन्हें उन्हें जलाने की हिमाकत की और अब भी नुमाइश बनाकर बीस चौराहे में रखा है मेरे नूरे निगाह को उन इंसानों ने मैं अपने नूरे निगाह को इस हाल में और नहीं देख सकते इसलिए वक्त रहते मुझे जल्द से जल्द उन्हें आसाती दिलानी होगी और मैं जान
दिया कि मुझे जान लो कैसे जाना इसके लिए मुझे तुम सब की जरूरत होगी साथ दो मेरा अपने आका को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बताइए हमें क्या करना है अपने नूरे निगाह को उस पाप तलवार के कैद से आजाद कराने की खाते मुझे जहनुम में जाना ही होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज